പ്ലസ് ടു മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം ഇവിടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് കണ്ടിന്യൂറ്റി ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ച ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൻ്റെ നേരെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്നുള്ള ഭാഗം ലിമിറ്റ്സിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനും ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി എന്നുള്ള ഭാഗം ഡെറിവേറ്റീവ്സിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് ഇതിലുണ്ടാകുക ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്ലസ് വണ്ണിൽ ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതായത് ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സിലെ ലിമിറ്റിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ സാധാരണ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു എ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് നിങ്ങൾക്കറിയാം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഏതിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഏതിലേക്ക് അടുക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെയെങ്കിൽ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എല്ലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും വെൻ എക്സ് ടേക്സ് വാല്യൂസ് വെരി ക്ലോസ് ടു എ ദെൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടേക്സ് വാല്യൂസ് വെരി ക്ലോസ് ടു എൽ ഈ രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് പിന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഈ ലിമിറ്റിനെ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു എ എഫ് ഓഫ് എക്സിന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നിക്കുകളാണ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു എ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എടാ ഈ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ചെയ്യാനെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തോ എൽ ടി എക്സ് ടെൻസ് ചെയ്യ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എൽ എൽ ടി എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയാണ് ലിമിറ്റ് എന്നുള്ള മീനിങ് തന്നെയാണ് വേണ്ടി വരുന്നത് ഇനി ഇതിനെ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ച എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ ആ അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സിന് വാല്യൂ എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു അപ്പം ചോദിക്കണ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഇപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ടൂലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ ഏതിലേക്ക് അടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഏതിലേക്ക് അടുക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ എക്സിന് എന്ത് കൊടുക്കുക ഡയറക്റ്റ്ലി ടു എന്ന് കൊടുക്കുക ടു എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് ആൻസർ ബിക്കം നയൻ അതായത് വെൻ എക്സ് ടേക്സ് വാല്യൂസ് വെരി ക്ലോസ് ടു ടു ദെൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് ടേക്സ് വാല്യൂസ് വെരി ക്ലോസ് ടു നയൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇതാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ച ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ലിമിറ്റ്സിൽ ആദ്യമായിട്ട് പഠിച്ച ടോപ്പിക് അതാണ് രണ്ടാമതായി പിന്നെ പഠിച്ചത് ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡാണ് ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡ് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ടു അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് നയൻ ബൈ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എടാ അതിൻ്റെ ഈ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സിനാണ്ട് ത്രീ എടുത്ത് നോക്ക് ത്രീ സ്ക്വയർ മൈനസ് നയൻ ബൈ ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക്സ് ഓഫ് ദ ഫോം സീറോ ബൈ സീറോ അങ്ങനെ സീറോ ബൈ സീറോ ഫോമിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് സബ്ഡ്യൂഷൻ ഒരിക്കലും ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡയറക്റ്റ് സബ്ഡ്യൂഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക സീറോ ബൈ സീറോ ഫോമിലേക്കാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് എന്താ ഫാക്ടറൈസ് നൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ ദെൻ ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ദ കോമൺ ടേംസ് എഗെയിൻ വി ക്യാൻ അപ്ലൈ ഡയറക്റ്റ് സബ്ഡ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്തായിരുന്നു ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ സ്ക്വയർ ബൈ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് എഴുതും എടാ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് പ്രകാരം ഞാനിതിനെ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ സ്ക്വയറിനെ ഞാൻ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് എഴുതും ഓൾ ഡിവൈഡർ ബൈ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇടവിടെ ഈ എക്സ് മൈനസ് ത്രീകൾ തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്
15 um ibada minus 15 um adum zero agum adayade it will takes of the form 0 by 0 idu 0 by 0 format like endeyum maarum appo angane anengil idine nan factorize cheyana cheyanadu eda dine factorize cheyumbo ningal nokkanda karyam sum minus 7 um product 12 um aayittulla rendu numbers nokka eda sum cheyidal minus 7 um product cheyidal 12 um kittuna numbers edakke 1 minus 3 pinne adutho minus 4 e minus 3 um minus 4 nammal add cheyidal minus 7 kittum product eduthalo 12 kittum angane anengil adinte numerator na ningal factorize cheyanam adayade limit x tends to 3 idine ningal x minus 3 into x minus 4 nu eda all divided by avu endu varum adutha the denominator like nokki kaynal sum minus 5 um product 6 um aayittulla another rendu numbers nokkana denominator na factorize cheyane eda sum cheyidal minus 5 um product cheyidal 6 um kittanengil adu minus 2 and minus 3 aagande idine sum cheyidha minus 5 kittum product eduthalo 6 um kittum appo angane engil idine enikku endu cheyidha x minus 2 into x minus 3 ennu cheyidha appo ivide then cancel out the common terms nanu angane engil x minus 3 kalu thammil endu cheyidu cancel cheyidu that is the question of 0 by 0. This term is 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 0 by 0. Minus 1 by 1 minus 1 by 1 answer become minus 1. And the direct channel technique. This is the factorization method. This is the method of another method. Rationalization method. The methods of evaluating limit is rationalization method. Rationalization method. Method. Rationalization method, for example, I can explain here. That is, limit x tends to 0, root of 1 plus x minus 1 by x. If you have direct it, x is 0, you can see that. If you have 0, you can root of 1 plus 0 minus 1 by 0. Root of 1 plus 0 is root 1. Root 1 in the value is 1. Upon an angle 1 minus 1 by 0, it will take so the form 0 by 0. That is the way to direct the substitution. This is the way to factorization. This is the way to factor the polynomials. That is the third item question. Third, that is root of 1 plus x minus 1. That is the way to factor the third. Yes, you are D. Upon an angle, the third item question is the way to factor the polynomials. Multiply the numerator and denominator by the conjugate of the third. That is root of 1 plus x minus 1 into third and the root of 1 plus x plus 1. That is the numerator and denominator name. That is the conjugate of the third. That is the root of 1 plus x minus 1 into root of 1 plus x plus 1. All divided by x into root of 1 plus x plus 1. If you look at this, a minus b into a plus b is a square minus b square. Then, here is the limit x tends to 0. That formula is the same as the root of 1 plus x all square minus 1 square by x into root of 1 plus x plus 1. Now, the limit x tends to 0. This root and square number cancel out and the room 1 plus x minus 1 by x into root of 1 plus x plus 1 in the room. If you don't know, this plus 1 and minus 1 number cancel out. Up on an angle, I think the value on the area. I think the value and limit x tends to 0 x by x into root of 1 plus x plus 1. Ready? 
ഇവിടെ എക്സുകൾ തമ്മിൽ എന്തായി ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി അങ്ങനെ എങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുക വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ അതിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് സബ്യൂഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് വണ് അതായത് വൺ ബൈ റൂട്ട് വണ് പ്ലസ് വൺ എന്താ അത് വൺ പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈനൽ ആൻസർ ബിക്കം വൺ ബൈ ടു ഈ മെത്തേഡിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റാഷണലൈസേഷൻ മെത്തേഡ് അടുത്തതായിട്ട് സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ മെത്തേഡാണ് ശരിക്കും നാലാമത്തത് പക്ഷെ ആ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ മെത്തേഡ് എന്നുള്ള മെത്തേഡ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാകും അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഫിഫ്ത്ത് മെത്തേഡ് അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിമിറ്റ്സ് എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് അതിലുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിമിറ്റ്സ് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ മെത്തേഡ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനി സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ മെത്തേഡ് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇനി നാലാമത്തെ മെത്തേഡ് ബൈ യൂസിങ് സം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിമിറ്റ്സ് ബൈ യൂസിങ് സം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിമിറ്റ്സ് ആണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് ഇടയിൽ പഠിച്ച ഫോർമുലാസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ പഠിച്ച് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ച ഫോർമുല ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു എ എക്സ് റേസ് ടു എൻ എ മൈനസ് എ റേസ് ടു എൻ എ ബൈ എക്സ് മൈനസ് എ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പഠിച്ചു ഫസ്റ്റ് ഫോർമുല രണ്ടാമതായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഫോർമുല എന്താ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു എ എക്സ് ടെൻസ് ടു സീറോ സൈൻ എക്സ് ബൈ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ തേർഡ് ഫോർമുല ആയിട്ട് തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ട് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് സീറോ ടാൻ എക്സ് ബൈ എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു വൺ ഇടതിൽ നിന്ന് രണ്ടിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് വേറെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് സീറോ സൈൻ എക്സ് ബൈ എക്സ് വൺ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ബൈ സൈൻ എക്സ് വൺ തന്നെ ആയിരിക്കും വൺ തന്നെ ആയിരിക്കും അതേപോലെ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു സീറോ ടാൻ എക്സ് ബൈ എക്സ് വൺ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ബൈ ടാൻ എക്സും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും വൺ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നാലാമതായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് സീറോ ഇ റേസ് ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിമിറ്റായി പഠിച്ചു ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു സീറോ എ റേസ് ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് എന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ ഇതിൽ ആറാമതായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് എന്താ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് സീറോ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഓൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ എക്സ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ഇ എന്ന് പഠിച്ചു ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിമിറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടത് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് സീറോ ലോഗ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഡിവൈഡർ ബൈ എക്സ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ വൺ എന്നാണ് ഇവിടെ അത്രയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിമിറ്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ ചെയ്തു ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചെയ്തത് ഈ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിനെയും സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഈ മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഒരുപാടെണ്ണം നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചെയ്തത് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇത്രയും അടുത്തതായിട്ട് പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ച ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് വൺ സൈഡഡ് ലിമിറ്റ്സ് വൺ സൈഡഡ് ലിമിറ്റ്സ് എടാ വൺ സൈഡഡ് ലിമിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് നമുക്കറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു എ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ് വെൻ എക്സ് ടേക്സ് വാല്യൂസ് വെരി ക്ലോസ് ടു എ ദെൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടേക്സ് വാല്യൂസ് വെരി ക്ലോസ് ടു എൽ എന്നല്ലേ മീനിങ് അതായത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എല്ലിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത് റെഡി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു നമ്പർ ലൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഈ നമ്പർ ലൈനിൽ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് എന്ന് കരുതിക്കോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ എ എന്നുള്ള പോയിന്റിലേക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിച്ച് മേ ഐദർ ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓർ ഫ്രം റൈറ്റ് സൈ
less than a. Angre angle x in the value a like right side in the man angle and the yam tend to yam upper right side in the tend in the angle other than a denotating in an x tends to a plus in the denotating. I mean, meaning and the a plus normal I know them a and the la point like right side in the x in the value tend to in the angle angle. X takes values very close to a but less than a and the other part of the other X takes values very close to a but greater than a and the less than a and greater than a and the less than a and the less than a but a 2 nalla point eduthu angane anengil x tends to 2 minus nu paranjal ee 2 like left side ilana tend cheya nalle adinte meaning ee left side nadu tend cheya nu parayumba ee left side illa value eda 2 inde left side illa value 1.9 1.99 1.999 adayathu 2 note very close right illa value nu paranjal 1.9999 angane oru vaada 9 ittittulla value aanu endu very close to Two idle value. That is the left side of the tendon angle 1.999 something idle number. That is the 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 that is very close to 2 and 2.01 1 is 2.001 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 in the other end, left hand limit and right hand limit. Now, the left hand limit is the same as the x tends to a limit x tends to a f of x meaning x in the value a lake at a combo f of x in the value in the lake at a combo. That's the question. Now, the answer is the answer. Now, the answer is x in the value a lake at a combo f of x in the value a lake at a combo. A lake at a combo. This is the limit. Now, the answer is x in the value a lake at a combo f of x in the value. Limit x tends to a minus नो बारे आने गिल x इन्दे value a लेक left side इन्दे ना tend यूँ बो f of x इन्दे value ये दिले के tend जी यूँ मो अधिने पारे ना बेरा आने left hand limit इन्दे ना बारे ना आने left hand limit denote ये ले ये ले ना denote यूँ चलो ये ले अधिने l h l ले ना यूँ left hand limit इन्दे ना लो दिने Short. That is the note is capital L. Then, when x takes values very close to a, but less than a, then f of x takes values very close to capital L. Then, you can use left hand limit. Now, you can use the right hand limit. Right hand limit is denoted by capital R. Then, R H L is denoted by R H L. அதினை definition அந்த இருக்கும் பரடா, R is equal to limit x tends to a plus f of x நானையிது. அது, when x takes values very close to a but greater than a, then f of x takes values very close to R. இதான் right hand limit. எடா, நம்மல புதுவேர் limitில் படிச்சிர் சங்கதியின்று. x இந்த value a लேக்கு தண்டையும் போ, f of x இந்த value a लேக்கு தண்டையும் l लேக்கு அண்ணு தண்டையும் அண்டுது. அது x இந்த value a लேக்கு தண்டையான் அறிம்ப விச்சுமே either from left side or from right side. left இல் நன்ன a लேக்கு தண்டையிதாலும் right இல் நன்ன a लேக்கு தண்டையிதாலும் f of x இந்த value ஒரு single value लேக்கு மாத்திரந்தையாம் போடுள்ளு தெண்டையாம் போடுள்ளு அங்கன் எங்கில் left இல் நன்ன தெண்டையும் போ இதின்ட value எல்லிலேக்கும் right இல் நன்ன தெண்டையும் போ இதின்ட value ஆரிலேக்கும் அடுக்கானு நன்னங்கிலே இறு limit exist சியனங்கில் என்தாகனம் நரியோ இ left hand limit உம் right hand limit உந்தாகனம் equal ஆகனம் அதாயது left hand limit is equal to right hand limit ஆயால் மாத்ரே limit exist சியுள்ளு அது limit extends to f of x exist only when limit x tends to a minus f of x which is equal to limit x tends to a plus f of x இங்கின் ஐயால மாத்திரே ஐயால் limit exist ஜீவிடும் இந்தான் existence of a limit இந்த condition 
ഇതാണ് പ്ലസ് വണ്ണിൽ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് പിന്നെ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി ലിമിറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യണ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് എന്ത് ചെയ്തു ചെയ്തു ഇതോടുകൂടി പ്ലസ് വണ്ണിലെ ലിമിറ്റ്സ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ് ഇനി പ്ലസ് ടുവിലെ ഈ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി എന്നുള്ളതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആകാം കണ്ടിന്യൂസ് ആകാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്തായിരിക്കും എടാ കണ്ടിന്യൂ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ആ വേർഡിൽ തന്നെ ഉണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകണം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് എഴുതിക്കോ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഞാൻ വരയ്ക്കുകയാണ് അതായത് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഞാൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ഗ്രാഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ഫംഗ്ഷന് കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ മാർക്കർ ബോർഡിൽ നിന്ന് എടുക്കാതെ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ മാർക്കർ ബോർഡിൽ നിന്ന് എടുക്കാതെ എനിക്ക് വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ഫംഗ്ഷനാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ അതായത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പേന പേപ്പറിൽ നിന്ന് എടുക്കാതെ ആ ഗ്രാഫ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷനാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നേരെ മറിച്ച് വേറൊരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ടെന്ന് എഴുതിക്കോ നോക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് ഞാൻ എടുത്തു ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഗ്രാഫ് അതായത് ഈ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇവിടെ കണ്ടോ ഒരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ട് കണ്ടോ ഈ ബ്രേക്ക് ഉള്ള ഗ്രാഫ് എനിക്ക് പെന്നെ പേപ്പറിൽ ആ പെന്ന് പേപ്പറിൽ നിന്ന് എടുക്കാതെ എനിക്ക് വരക്കാൻ ആ ഗ്രാഫ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ല കാരണം ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ വരച്ചിട്ട് പിന്നെ ഈ പേപ്പറിൽ നിന്ന് പേന എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള സെഗ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വരക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അതായത് ഈ ഗ്രാഫിൽ എന്ത് വന്നു ഒരു ബ്രേക്ക് വന്നു അങ്ങനെ ബ്രേക്ക് വന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഒരിക്കലും എന്താവില്ല കണ്ടിന്യൂസ് ആവൂല ഇനി വേറൊരു ഗ്രാഫ് പഠിച്ചില്ലേ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ച ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇഞ്ചർ ഫംഗ്ഷൻ എടാ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ പേപ്പറിൽ നിന്ന് എടുക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമോ അതായത് ഇവിടെ ഇതുവരെ വരച്ചു പിന്നെ ആ പേന പേപ്പറിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് അടുത്ത സെഗ്മെൻറ്റ് വരയ്ക്കുക അത് എടുത്തിട്ടാണ് അടുത്ത സെഗ്മെൻറ്റ് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല കണ്ടിന്യൂസ് ആവില്ല ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ഉണ്ടോ ശരിക്കും ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം എന്താ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഫോർ എന്നുള്ള വാല്യൂ ഇവിടെ എന്താ ഫൈവ് എന്നുള്ള വാല്യൂ ഫോർ ഇൻ അതായത് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് മുതൽ അതായത് ഫോർ വരെയുള്ള ഏത് ഫംഗ്ഷനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അതിനൊരു വൈ ഉണ്ട് അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട് നേരെ മറിച്ച് ഫോറിനും ഫൈവിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഏത് വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ് ഫോറിൻ്റെയും ഫൈവിൻ്റെ ഇടയിൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ നോട്ടിഫൈൻഡ് ആണെന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് വരിക അപ്പോൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇത്തരം കേസിൽ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വാല്യൂ ഉണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ നോ കുറച്ച് ഭാഗത്ത് വാല്യൂ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബ്രേക്ക് നേരെ മറിച്ച് എല്ലാത്തിനും വാല്യൂ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇഞ്ചർ ഫംഗ്ഷൻ നോക്ക് എല്ലാത്തിനും വാല്യൂ ഉണ്ട് ഇവിടെ സീറോ ഇവിടെ വണ്ണ് ഇവിടെ ടു ഇങ്ങനെയാണുള്ളത് അല്ലേ അതായത് വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വൺ ഉണ്ട് ടുവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ടു ഉണ്ട് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഏത് വാല്യൂവിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വാല്യൂ ഉണ്ട് ഇവിടെ വാല്യൂ ഇല്ലാത്ത നോട്ടിഫൈൻഡ് ആകുന്ന ഒരു പോർഷൻ പോലും ഇതിലില്ല അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ജമ്പ് അതായത് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് എന്നിട്ട് അവിടെ ബ്രേക്ക് അല്ലേ വരുന്നത് ഒരൊറ്റ ചാട്ടാണ് ചാടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗ്രാഫ് നോക്ക് ഇവിടെ സീറോ മുതൽ ഇവിടെ സോറി ഇവിടെ വണ്ണ് ഇവിടെ ടു ഇവിടെ ത്രീ സീറോ മുതൽ വണ്ണ് വരെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി വണ്ണ് മുതൽ ടു വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് ഒരൊറ്റ ചാ ഈ വണ്ണാണ്ട് എത്തുന്ന സമയത്ത് ഈ ഗ്രാഫ് ഒരൊറ്റ ജമ്പിങ് അല്ലേ നടത്തുന്നത് അതേപോലെ ടൂലെത്തുന്ന സമയത്ത് അത് വീണ്ടും ഒരു ജമ്പിങ് നടത്തും പിന്നെ അങ്ങനെ പോയി ത്രീയിലെത്തുന്ന സ
Ela per example aite, yana at a particular point at two, x is equal to a. Angan angan kili yana la point in a corresponding aite, yana la x is equal to yana la point de, e y is equal to f of x and la function lake, yana insert g in a summit and the sumbaika. X is equal to yana la point de lake insert a yumba in a corresponding aite, f of yana la value to. Angan angan kili yir point in a par in the perana, ningal a comma f of yana la varia. Ready? Up on an angle, what are point one? Very graphical point a layer there. Another continuous function on the parent. Angan angle, other than the third third in the point day. Other than the note, then a carcande. Angan reward a point equal to teacher, no teacher than a carcana some at the lay. A graph continuous item in a boga. Never much a break la function on angle. For example, the Nanapoite. एक ब्रेक कर ला फंक्शन आने के लिए कंडा, बड़ा लेरे पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ ने दिखाने रही को, अंगे ने आने के लिए आदेने वोटा उठी इट्टे आदेने राइट सेड लेरे पॉइंट नहीं आते रावस्ते वेरिएंबल आने आदेने कंडे नहीं आस्ते पड़ने दे, आधे बोले ब्रेक कर ला एक ग्राफ वंदे इन्हें � one continuous function at a point at a particular point x is equal to a and the y is equal to f of x and the function x is equal to a and the point is continuous on the point then the right to the left to the right to the right to the right to the value f of a node a comma f of a and the point node very close right to the right to the right ये x नोड वेरी क्लोज़ राइट निकलना वैल्यूस ये f of a नोड उम वेरी क्लोज़ राइट निकलना समय तक आने ये कॉमा ये f of a नोड वेरी क्लोज़ राइट उठी पुरी चीज़ निकलना वैल्यूस पॉइंट्स निंगल का किट्टा ये ना ये x इज़ इगल ये नल्ला पॉइंट नोड वेरी क्लोज़ राइट नल्ला वैल्यू इंगे पर या एक्साम्पल अदन दाने two नोटे very close रहने पर शायद इन्हों वाले एक आलम close right इतना वैरा वैली भी one point नया 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 नांगने रो two hundred times निंगल नया ने पारे आने दें निंगल आदो उन्हों गुड़िया आड़ते दाने याद इन्हें एक आलम आड़ते वैरा वैली उन्हें लो one point नया 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 नांगने रो thousand times बार न्याल अदू उन्नु गुड़िया डटता था ने अंगने ऐने के लिए वेरी क्लोज टू नो वाले इंबो अदू इनफिनिटली मेनी वैल्यूज़ हैं डे अदू उन्नु अदू ने नम्मले वाला रे सिंपल आइटर रिप्रेजेंट ये लेंगे ने एक्स टेंस टू नेले रिप्रेजेंट ये ले अंगने ऐने के लाइनर दंदा एक्स टेक्स वैल्यूज़ वेरी नोटिकल चाहिए, रेडी अल्लाह। अब अंगने आने के लिए एक्स नोट वेरी क्लोज़ राइट अल्लाह वैल्यू उठ का जाने एक्स टेंस टू ए नल्ले रे सिंबल उभय चामदी। अंगने आने के लिए इधर उभय कुंभ ये दिन का रेस्पोंडिंग आईटे ये फोर्फ ए नोट वेरी क्लोज़ राइट अल्लाह वैल्यू निंगल कंदे याराम लिमिट x टेंस तू ये f of x चाहिए यूं बोल अदन दिन वोड़ी इक्कल आगरम f of n वोड़ी इक्कल आगरम दिन मीनिंग अंदा when x takes values very close to ये then f of x takes values very close to f of n ले बारे ना दे अदा x इन्द वैली ये ले कर कुंब बो f of x इन्द वैली ये दे ले कर करना f of ये ले कर करना कंडा x इज के लिए ये नल दिने कारस्पोंडिंग आइटर ले f of x इन्द वैली ओने f of n x in the value a leg in the value f of x in the value f of a leg in the value of x 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 लिमिट एक्सटेंस ये एफ ऑफ एक्स एक्सिस्ट जी है ना एक्सिस्ट जी है ना वरना जाल अंदर ने लेफ्ट एंड लिमिट उम राइट एंड लिमिट उन दागा ई कल आगा लेफ्ट एंड लिमिट उम राइट एंड लिमिट उम ई कल आवा ना वरना जाल लेफ्ट एंड लिमिट अंदर ने लिमिट एक्सटेंस तू ए माइनस एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इधर अंडम ई कल आगरम पिन ना दें दिनों डी कल आवरना एफ ऑफ ए नो डी कल आगरम आयते लिमिट एक्स टेंस टू ये एफ ऑफ एक्स एक्सिस टेंस वाला ना लेफ्ट एंड लिमिट इज इक्वल टू राइट एंड लिमिट आदि एफ ऑफ ए नो डी इक्वल आयल मात्रे आ एक्स इज इक्वल ये नल्ला पॉइंट इले कंटिन्यूस आ गुल्लो इन्दे अंगने वाले कारण हम इलिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस नामालंदा एक्स इन्दे वैल्यू 
अदिशन अंडीशन 
अदस्ट एफ ओ बी एक्वल आगण पेलो कम वालू अदरिया ोडिंग लिमिट मनसोर्डिंग वालू अभी अदिटी मोडक्सा मोडक्सी ग्राफ पढ़ा 
ഒരു വി ഷേപ്പ് ഗ്രാഫ് അല്ലേ അതിന് കിട്ടുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വി ഷേപ്പ് ഗ്രാഫില് ബ്രേക്കുല്ല ജമ്പുല്ല അതുകൊണ്ട് മോഡലസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് തന്നെയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് എവരി മോഡലസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് എവരി മോഡലസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ എക്സാമ്പിൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇജിക്കൽ ടു മോഡലസ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വണ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡലസ് ഓഫ് ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ മോഡലസ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഈ മോഡലിൽ ഏത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതൊക്കെ തന്നെയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് പറയേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എവരി മോഡലസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ കണ്ടിന്യൂസ് പിന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് അത് പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് തേർഡ് ഡിഗ്രി ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് കോഡാറ്റി ഫംഗ്ഷൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ജനറലി ഒരു പോളിനോമിയന്റെ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയൂല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പോളിനോമിയലാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നൊരു പോളിനോമിയൽ ഇതിന്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു അപ്വേർഡ് ഓപ്പൺ പരാബോളം അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതിൽ ബ്രേക്കുല്ല ജമ്പുല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച വേറെ ഐറ്റം ആണ് എക്സ് ക്യൂബ് എന്നുള്ള ഗ്രാഫ് എക്സ് ക്യൂബിന്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയിരുന്നത് അതെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് ആയിരുന്നു എക്സ് ക്യൂബിന് കിട്ടിയിരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഫംഗ്ഷനിലും ബ്രേക്കുല്ല ജമ്പുല്ല അതുകൊണ്ട് എക്സ് ക്യൂബും കണ്ടിന്യൂസ് തന്നെയാണ് ഇതേപോലെ ഏത് പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ വരക്കുകയാണെങ്കിലും ആ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തതായിട്ട് പറയാം എവരി പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ കണ്ടിന്യൂസ് ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ ട്രിപ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് എടുത്തു ട്രിപ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ സൈൻ എക്സ് എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അല്ലെ അതിന് ബ്രേക്കും ജമ്പൊന്നും ഇല്ല കോസ് എക്സിന്റെ ബ്രേക്കും ജമ്പൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇനി ടാൻ എക്സിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഫൈവ് ബൈ ടു എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് ഇവിടെ ത്രീ ഫൈവ് ബൈ ടു എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് ഇവിടെ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഗ്രാഫ് വരച്ചത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് ബ്രേക്ക് ഉണ്ട് കാരണം എന്താ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി വരയ്ക്കാൻ കഴിയൂല കാരണം ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി വരയ്ക്കാൻ കഴിയും പിന്നെ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ അതായത് ഫൈവ് ബൈ ടു എന്നുള്ള പോയിന്റ് എന്ത് വന്നു ഒരു ബ്രേക്ക് വന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ടാനക്സ് എന്താവൂല കണ്ടിന്യൂസ് ആവൂല പക്ഷെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിന്റെ ഡൊമൈൻ ടാനക്സിന്റെ ഡൊമൈൻ എന്താ ആർ മൈനസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് ബൈ ടു വേർ എൻ ബിലോങ്സ് ടു എന്താണ് സെറ്റ് അതായത് അതിന്റെ ഡൊമൈനിൽ എന്തില്ല ഫൈവ് ബൈ ടു ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഡൊമൈനിൽ ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൽ നോട്ടിഫൈൻഡ് ആകുന്ന പോയിന്റ് ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെ അർത്ഥം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ നോട്ടിഫൈൻഡ് ആകുന്ന പോയിന്റുകളെ അതിന്റെ ഡൊമൈനിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മൊത്തത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ടാനക്സ് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലെങ്കിലും അതിന്റെ ഡൊമൈനിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടാനക്സ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാനറിയാം എവരി ട്രിക്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഡൊമൈൻ ആ ഒരു വേർഡ് കൂട്ടിച്ചേർക്കണം കാരണം ഈ കേസിലൊക്കെ അതിന്റെ ഡൊമൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താവുള്ളൂ കണ്ടിന്യൂസ് ആകും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്ന സമയത്ത് എന്ത് പറയണം എവരി ട്രിക്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ഇസ് ഡൊമൈൻ അതായത് ട്രിക്നോമെട്രി എന്നല്ല ഇൻവേഴ്സ് ട്രിക്നോമെട്രി ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഗ്രാഫ് കണ്ടിന്യൂസ് തന്നെയാണ് എവരി ഇൻവേഴ്സ് ട്രിക്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഡൊമൈൻ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ലോഗർദമിക് ഫംഗ്ഷൻ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇജിക്കൽ ടു ലോഗ് എക്സ് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ വരിക അതിന് രണ്ടായിട്ടും ഗ്രാഫ് ഉണ്ട
ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്തില്ല ബ്രേക്കില്ല ജമ്പ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഏത് ലോഗരിതിക് ഫംഗ്ഷൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതെന്തായിരിക്കും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എവരി ലോഗരിതിമിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ കണ്ടിന്യൂസ് പിന്നെ പഠിച്ച് വേറെ ആയിട്ടാണ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസിക്കൽ എ റൈസ് ടു എക്സ് മോഡലുള്ള എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് എന്തായിരുന്നു അതിനും രണ്ടായിട്ടും ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എപ്പോ എന്റെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ ഇനി അതിന്റെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക എപ്പോ ആ എന്റെ വാല്യൂ സീറോന്റെയും വണ്ണിന്റെയും അടിയിലാണെങ്കിൽ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ ആയാലും അതിൽ ബ്രേക്കില്ല ജമ്പില്ല അതായത് അതിന്റെ ഗ്രാഫ് എന്തായിരിക്കും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് പറയാം അതായത് എവരി എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ കണ്ടിന്യൂസ് ഇനി പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ച വേറെ റൈറ്റ് ആണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഫംഗ്ഷൻ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഓർമ്മല്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്താ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഫംഗ്ഷനുകൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇതിൽ റൂട്ട് എക്സ് അല്ലേ റൂട്ട് എക്സിന്റെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയല്ലേ അതിലും ബ്രേക്കില്ല ജമ്പില്ല അതുകൊണ്ട് അതെന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താ നയൻത്ത് വൺ ആ എവരി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയണം കേട്ടോ കാരണം എന്താ ഇതിന് ഡൊമൈനിൽ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെ എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെ ഡൊമൈൻ എന്ന് ചേർത്തോ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എവരി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ കണ്ടിന്യൂസ് ഇനി അടുത്ത റെസിപ്രോക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ റെസിപ്രോക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതിയുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സീറോ എന്നുള്ള ഒറ്റ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ ഇതെന്ത് എന്തിന് എന്തുണ്ട് ബ്രേക്ക് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും അത് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഡൊമൈൻ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റെസി പ്രോക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അതിൽ സീറോ അതിന്റെ ഡൊമൈനിൽ വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം ആ എവരി റെസിപ്രോക്കൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ continuous in its domain അപ്പൊ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ നോക്കുക എന്നുള്ളത് ഏകദേശം ധാരണങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഏത് ഫംഗ്ഷനും കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും എടാ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷനില് അവസാനമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് ഒരു തിയറി ആണ് പറയണത് ഇഫ് എഫ് ആൻഡ് ജി ആർ ടു കണ്ടിന്യൂസ് റിയൽ ഫംഗ്ഷൻസ് എഫും ജിയും ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള റിയൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണെങ്കിൽ എഫ് പ്ലസ് ജി എഫ് മൈനസ് ജി എഫ് ജി എഫ് ബൈ ജി കെ എഫ് അതേപോലെ എഫ് ഡോട്ട് ജി ജി ഡോട്ട് എഫ് എഫ് ഡോട്ട് എഫ് ജി ഡോട്ട് ജി എല്ലാതും കണ്ടിന്യൂസ് തന്നെ ആകും അതാണ് പറയണത് എഫും ജിയും ടു കണ്ടിന്യൂസ് റിയൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണെങ്കിൽ എഫ് പ്ലസ് ജി എഫ് മൈനസ് ജി എഫ് ജി ആർ കണ്ടിന്യൂസ് രണ്ടാമത്തത് എഫ് ബൈ ജി ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രൊവൈഡഡ് ജി ഓഫ് എക്സ് നോട്ടിക്കൽ സീറോ മൂന്നാമത്തെ ഐറ്റം കെ എഫ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് വെർ കേസ് ആൻഡ് ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോർത്ത് വൺ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് എഫ് ആൻഡ് ജി ആർ ഓൾസോ കണ്ടിന്യൂസ് ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഡോട്ട് ജി ജി ഡോട്ട് എഫ് എഫ് ഡോട്ട് എഫ് ജി ഡോട്ട് ജി ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എഫും ജിയും കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും കണ്ടിന്യൂസ് ആയി